കോച്ചിങ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സെഷൻ ടൂലേക്ക് കിടക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ഈ സെഷനിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫേസിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റയും ഓക്കെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റാറിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വി എൽ ഫിസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റയിലാണെങ്കിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫിസിക്കൽ ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സ്റ്റാറിൽ കറണ്ടിന്റെ റിലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ലൈൻ കറണ്ട് ഫിസിക്കൽ ടു ഫേസ് കറണ്ട് എന്ന് വരും ഡെൽറ്റയിൽ ലൈൻ കറണ്ട് ഫിസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഫേസ് കറണ്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിള് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എന്താ ആൻസർ വരിക ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ വി എൽ ആൻഡ് വി ഫേസ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വി എൽ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വി ഫേസ് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ആൻസർ വി എൽ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വി ഫേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം സിൽവർ സ്റ്റീൽ എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏതിനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി സിൽവർ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിള് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടേംസിലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ആണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് സിൽവർ ദെൻ കോപ്പർ ദെൻ ഗോൾഡ് ദെൻ അലൂമിനിയം അതിന്റെ താഴേക്കാണ് അയൺ സ്റ്റീൽ പോലുള്ള മെറ്റൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ ആണ് സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ കണ്ടക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ സീമെൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആവുമ്പോൾ സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് എ ഹയസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്താ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് വോൾട്ട് പെർ മീറ്ററിൽ പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് പോസ്ലൈൻ പോളിസ്റ്റൈറിൻ ഗ്ലാസ് സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ ഇതിന് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്നല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഹയസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒരു പോളിസ്റ്റൈറീൻ ആണ് ഓക്കെ പോളിസ്റ്റൈറീൻ ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ടേബിളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂസിങ് ആകുന്ന വേറൊരു ടേം കൂടി ഉണ്ട് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എപ്സിലോൺ ആണ് ഓക്കെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന ടേം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരുന്നുണ്ട് ആ എപ്സിലോൺ ആണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള ടേം ആണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോളിസ്റ്റൈറീന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കി പോളിസ്റ്റൈറീന്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പോസ്ലൈൻ നോക്കൂ പോസ്ലൈന്റെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്ലാസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ വരും ദെൻ ടെഫ്ലോൺ വാക്വം ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക
അതിനകത്തെ ആറ്റംസിന്റെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് ദെൻ എച്ച് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസിന് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും അതാണ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിയസിസ് എന്താണത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലില് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിയസ് അതായത് ബി എച്ച് കേറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ബ്രാസ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഏതാണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്ക് ആണ് കോപ്പറിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും അലോയ് ആണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ പ്ലസ് ടിൻ ആണ് അതുപോലെ ഫ്യൂസ് എലമെൻറ്റ് ഫ്യൂസ് എലമെൻറ്റ് ഏതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ലെഡിൻ്റെയും ടിന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പി എസ് സി പലപ്പോഴായി ചോദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാ എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയും സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയനാമോസ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഡി സി സോറി സിംഗിൾസ് മോട്ടോസ് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ഏതാണ് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിലാണ് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിൽ സ്വിച്ച് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സ്വിച്ച് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കിങ്ങിനെ തടയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് ആർക്ക് ക്വെഞ്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് ക്വെഞ്ചിങ് ക്വെഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആ ക്വെഞ്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ് ആര് സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിലാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് സുപ്പീരിയർ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് നല്ല ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതായത് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ അതായത് പെർ മീറ്ററിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വിച്ചാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ദെൻ എക്സ്ട്രാൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിംഗ് കാരണം ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹീറ്റിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയും എസ് എഫ് സിക്സിനുണ്ട് ദെൻ ആർ ക്വിഞ്ചിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ എയറിനേക്കാളും ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് എസ് എഫ് സിക്സിന് ദെൻ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്സ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എഫ് സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടേം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇൻ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് ഇൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ടു എ പ്ലേസ് നിയർ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് മെഷീൻ ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഇൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇൻ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് ഇൻ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഇൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ടു പ്ലേസ് നിയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് മെഷീൻസ് ഓക്കെ ഇ
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്സ് ഡി സി മെഷീൻ്റെ മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എന്താണ് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആർമേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ സിൽക്കൺ സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ സിൽക്കൺ സ്റ്റീൽ ഒക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം പക്ഷെ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് സിൽക്കൺ സ്റ്റീൽ ആണ് കാരണം സിൽക്കൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് പോലുള്ള ലോസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സിൽക്കൺ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി പാർട്സിനെയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്കറിയാം യോക്ക് യോക്ക് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചർ ക്യാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ വൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം എന്താണ് കോപ്പർ കോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് വൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം ദെൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ക്യാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഇതൊക്കെ ലാമിനേഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിലും എന്താ ഫോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ലാമിനേഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തിനാ അത് ലാമിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെന്താ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രഷിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കാർബൺ ബ്രഷ് ആകാം ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷുകളാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എ സിക്സ് ഫോൾ ലാപ് വൺ ജനറേറ്റർ ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പെർ കണ്ടക്ടർ ബീങ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ദ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസിക്കൾ ടു ഫൈവ് ഇസഡ് എൻ പി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഇസഡ് എൻ പി ബൈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ലാബ് കണക്റ്റഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് സിക്സ് ഫോൾ ലാബ് കണക്റ്റഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോൾ ആണെങ്കിൽ ലാബ് കണക്ഷനിൽ എത്ര പാരലൽ പാത്ത് കാണും സിക്സ് പാരലൽ പാത്ത് കാണും അല്ലേ സിക്സ് പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ട് മൊത്തം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ലാബ് കണക്റ്റഡ് ജനറേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ സിക്സ് പാരലൽ പാത്തുകളിലായിട്ടായിരിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് പാരലൽ പാത്തിലായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് പാരലൽ പാത്തില് ആയിട്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പാരലൽ പാത്തില് എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പാരലൽ പാത്തില് ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് പാരലൽ പാത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ പാത്തില് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പാരലൽ പാത്തിനുള്ളത് ഇത് ഒരു പാരലൽ പാത്തില് ഈ ഒരു പാരലൽ പാത്തില് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാരലൽ പാത്തിന്റെ അക്രോസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇ ജി എടുക്കുന്നത് ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇ ജി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്നത് ഒരു പാരലൽ പാത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും ഈ മെഷീന്റെ ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഒരു പാരലൽ പാത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ പാത്തില് അമ്പത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോൾട്ട
ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വരാൻ കാരണം ഡി സി മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മോട്ടോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ പോലുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മോട്ടോഴ്സ് ഹിസിസ് മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മോട്ടോഴ്സ് വന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ഡി സി മെഷീൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഡ്യൂ ടു സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ അല്ല ഡി സി മെഷീൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ അല്ല അതിൻ്റെ ബ്രഷ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടീറ്റർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാരണം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണുള്ളത് ദൻ ഈസ് ചീപ്പ് ആണോ അല്ല ചീപ്പ് അല്ല ദൻ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോക്ക് ആണോ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കൂ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫൈൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഡി സി മോട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് എല്ലാം ന്യൂ വേർഷൻസിലെല്ലാം വി എഫ് ടി പോലുള്ള ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ വന്ന് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് എന്നാലും എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡും ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈൻ കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡി സി മോട്ടറിന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇപ്പോഴും ഡി സി മോട്ടർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ താങ്ക് യു